সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোনরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকে আমরা মেন্টাল অ্যাবিলিটি একটা প্রথম ক্লাস করব এই মেন্টাল অ্যাবিলিটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক শিখবো আমাদের খায়রস পাবলিকেশন এবং ইনসেপশন পাবলিকেশন পক্ষ থেকে এই ভিডিও ক্লাসগুলো নেওয়া হচ্ছে আপনারা রেগুলার ক্লাসগুলো পাবেন একটা অনুরোধ থাকবে আমাদের ক্লাসগুলো বেশি মানুষের কাছে রিচ করার জন্য লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার দিয়ে আমাদের সাথে থাকবেন যাতে আমরা সামনে আরো নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসতে পারি আজকের টপিকটা হচ্ছে মেন্টাল অ্যাবিলিটির ক্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে কাউন্টিং স্কোয়ার অ্যান্ড ট্রাইঙ্গেলস অর্থাৎ বিভিন্ন যে বর্গ এবং ত্রিভুজ সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় এই আলোচনাগুলো আমরা করব যে আলোচনাটা আমি করব এটা মূলত খায়রুস মেন্টাল অ্যাবিলিটি বই থেকে নেওয়া সম্পূর্ণ বইয়ের কিছু ইম্পর্টেন্ট অংশ আমরা আলোচনা করব আজকে তো আসি আমরা শুরুতেই বর্গ এবং আয়ত্ত নিয়ে আলোচনা করব তো সাধারণত বিভিন্ন ভিডিওতে অনলাইনে দেখবেন আপনারা বিভিন্ন দেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু নেসেসারি যে টপিকগুলো মানে যে বিষয়গুলো শিখলে যে কোনোটা পারা যাবে এই বিষয়গুলো আমরা আজকে গুরুত্ব দিব নির্দিষ্ট চিত্রকে গুরুত্ব না দিয়ে বেসিক কনসেপ্টকে গুরুত্ব দিব যাতে আমরা কনসেপ্টটা ডেভেলপ হয়ে গেলে যে কোনো চিত্র আসলে পারি তো আসে বর্গের যে প্রশ্নগুলো নিয়মিত সাধারণত আসে এই প্রশ্নটা অনেকগুলো পরীক্ষা আসছে প্রশ্নটাতে বলছে কি যে নিচের চিত্রে কতটি বর্গ আছে অর্থাৎ বর্গ সংখ্যা বাড়ি করতে হবে খেয়াল করেন বর্গ বিষয়টাকে একটু বুঝি যে চারটা বাহু সমান হলে বর্গ এখন এই চারটা বাহু যদি সমান না হয় একটু অসমান হয় তাহলে ওটা আয়ত হবে কিন্তু এই বর্গ আর আয়ত দুইটা মিলে আবার নাম হচ্ছে চতুর্ভুজ তাহলে এখানে আমরা কয়েকটা বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার করব সবার আগে আসি বর্গ ক্ষেত্র যদিও বাড়ি করতে বলছে আমরা আসি যে যদি বলতো যে এখানে চতুর্ভুজ আছে কয়টা তারপরে যদি বলতো যে এখানে বর্গ আছে কয়টা তারপরে যদি বলতো এখানে আয়ত ক্ষেত্র আছে কয়টা এই তিনটা প্রশ্নের অ্যান্সার ভালো করে বাই করা শিখলে এই রকমের প্রশ্নগুলাতে আমাদের সুবিধা হবে তাহলে আমরা আসি প্রথমে আমরা বাই করব চতুর্ভুজ তো চতুর্ভুজের বেলা দেখেন যে বর্গ আয়ত দেখার টাইম নাই সবগুলাই হচ্ছে চতুর্ভুজ যতগুলো দেখা যাচ্ছে তাহলে খেয়াল করেন এখানে আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা তারপর সব থেকে বড় একটা পাঁচটা এই পাঁচটা বাদেও কিন্তু আরো চতুর্ভুজ আছে কিরকম এই দুইটা মিলে একটা এই নিচের দুইটা মিলে একটা একই ভাবে উপরে নিচে দুইটা মিলে একটা এই দুইটা মিলে একটা এইভাবে একটা একটা করে কাউন্ট করে যেতে অনেক সময় লাগবে এই জন্য আমরা একটু টেকনিক শিখবো টেকনিকটার জন্য আমরা কি করব এখানে একটু নাম্বারিং করব এই যে বাম পাশে এক এবং দুই নাম্বার করলাম এখানেও এক এবং দুই নাম্বার করলাম নাম্বারিং করার পরে প্রসেসটা দেখেন আপনার চতুর্ভুজ বাই করার প্রসেসটা হচ্ছে এইরকম হবে যে এই যে এক পাশের এগুলো আমরা যোগ করে বর্গ করব কিরকম ওয়ান প্লাস টু যে কোনো এক পাশেরটা আমরা যোগ করব মানে যদি দুই পাশের সমান হয় আর তারপরে বর্গ করব বর্গ করলে যেটা হবে তিন তিনের উপর স্কোয়ার অর্থাৎ নয় তাহলে এখানে আছে নয়টা চতুর্ভুজ এই নয় বাইর করার প্রসেসটা আরেকভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে যে এখানে যতগুলা বাহু থাকে এগুলা বর্গ ছোট ছোট চতুর্ভুজ থাকে ওগুলো আগে যোগ করতে হয় ওগুলার উপর কিউব দিতে হয় সাপোজ ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব তাহলে সমান সমান হচ্ছে ওয়ান প্লাস এইট সমান সমান নাইন অর্থাৎ এই দুই ভাবে চতুর্ভুজ বাইর করা যায় এখন আসি এই চতুর্ভুজ বাইর করার পরে এখানে তো সবগুলো চতুর্ভুজে বর্গ না বা আবার সবগুলো চতুর্ভুজে আয়ত্ত না তাহলে এই নয়টার মধ্যেই কিছু বর্গ আছে কিছু আয়ত্ত আছে তাহলে এখন আমরা দেখব বর্গ বাইর করা তাহলে এই নয়টার মধ্যে কতগুলো বর্গ বর্গ বাইর করার প্রসেসটা হচ্ছে এই রকম যে ছোট ছোট বর্গ মিলে যদি কখন একটা বড় বর্গ তৈরি হয় তাহলে এই যে যতগুলো নাম্বারই করবো আমরা এখানে এক দুই এভাবে অথবা এক দুই তাহলে এই যে টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার অর্থাৎ চার যোগ এক সমান সমান পাঁচ তাহলে এখানে বর্গ আছে পাঁচটা কিভাবে পাঁচটা একটু দেখি এই যে ছোট ছোট দেখা যাচ্ছে চারটা সব থেকে বড় একটা পাঁচটা তাহলে এখন আয়ত আছে কয়টা এই আয়ত বাড়ি করার প্রসেসটা হচ্ছে এই রকম আয়ত বাড়ি করতে হলে এই যে চতুর্ভুজ থেকে বর্গগুলো বিয়োগ করে দিতে হবে কারণ টোটাল চতুর্ভুজ থেকে যদি আমি বর্গগুলো বাদ দিয়ে দিই তাহলে যেটা অবশিষ্ট থাকবে সেটাই হচ্ছে আয়ত তাহলে এখানে চতুর্ভুজ ছিল নয়টা আর বর্গ হলো পাঁচটা এটা যদি বাদ দেই তাহলে হচ্ছে চারটি হচ্ছে আয়ত্ত আছে তাহলে এখানে এই প্রসেসটা যদি আমরা বড় বড় চিত্র যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে এই রকমের যত প্রশ্ন আছে আমাদের উত্তর বাইরে হয়ে যাবে তো আমি সবসময় চেষ্টা করি আসলে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে গেলে তখন বড় ছোট কোনো সমস্যা না ভিন্ন চিত্র সমস্যা না বাইর করা যাবে তবে আমরা আরো কিছু প্র্যাকটিস করব এই বিষয়টাকে ক্লিয়ার করার জন্য তাহলে আসি আমরা দেখলাম যে এখানে চারটা এখন চারটা একটু প্রমাণ করি খেয়াল করেন এখানে একটু নাম্বার দেয় ভিতরে এ বি সি ডি খেয়াল করেন তো এ আর বি মিলে যেটা হয়েছে সেটার নাম কিন্
একটা আয়ত এই চারটা হচ্ছে আয়ত ক্ষেত্র আর বাকি পাঁচটা হচ্ছে বর্গ আর বর্গ আর আয়ত মিলে যখন একসাথে হয়ে যাচ্ছে সেগুলোর নাম হয়ে যাচ্ছে চতুর্ভুজ তো এখানে আমরা দেখলাম যে নয়টা চতুর্ভুজ আছে পাঁচটা বর্গ আছে চারটা আয়ত আছে এখন এরকম কি প্রশ্ন করে করুক বাড়ি করা যাবে এখানে যেহেতু বলছে বর্গ ক্ষেত্র বাড়ি করুন তাহলে অ্যান্সারটা হবে গ এই প্রসেসটা আমরা ভালো করে বোঝার জন্য আরো কয়েকটা প্রশ্ন অ্যাপ্লাই করব এরাশি দুই নম্বর চিত্রে এখানে বলতেছে কি যে চিত্রে কতটি চতুর্ভুজ কতটি বর্গ এবং কতটি আয়ত আছে খেয়াল করেন এখানে আমরা আগে নাম্বারিং করব ওয়ান টু থ্রি ফোর এই পাশে ওয়ান টু থ্রি ফোর আছে তাহলে এখানে চতুর্ভুজ আছে ওয়ান প্লাস টু সরি চতুর্ভুজ হ্যাঁ চতুর্ভুজ থ্রি প্লাস ফোর এটা হচ্ছে দশ দশের উপর স্কোয়ার সমান সমান একশোটা অনেকের মাথায় কাজ করতেছে না বলতেছে যে এতটুকু জায়গায় একশোটা চতুর্ভুজ কিভাবে যাদের মাথায় কাজ করতেছে না তাদের একটু দেখাই দেয় এই যে এখানে ছোট ছোট চারটা দেখতেছে না তাহলে চার চোখ ষোলোটা আছে চতুর্ভুজ দেখা যাচ্ছে এখন আসেন তো এই এক আর দুই এই দুটা যোগ করলে একটা চতুর্ভুজ হয় না এক দুই তিন এই তিনটা যোগ করলে একটা চতুর্ভুজ হয় আবার এক দুই তিন চার এই দেখেন এটা একটা আয়ত কিন্তু আবার আসি এইটা মিলে একটা বর্গ হয় আবার এই যে এই একটু একটু আগায় গেলাম আবার এইটা মিলে একটা বর্গ হয় আবার এই পাশে আগে গেলাম আবার বর্গ হয় আচ্ছা আবার যদি মাঝখানে আমরা যদি তিনটা করে নেই তাহলে আবার বর্গ হয় আয়ত হয় বর্গ হয় তার মানে এখানে অনেকগুলো বর্গ অনেকগুলো আয়ত আছে অবিশ্বাস করার কিছু নাই তাহলে আমরা দেখতেছি যে একশোটা চতুর্ভুজ আছে এখন আসি বর্গ আছে কয়টা এই বর্গ বিষয়টা বেশি আসে পরীক্ষায় তো বর্গ বিষয়টা হচ্ছে কি আমরা একটু আগে শিখলাম যে যতগুলো এইভাবে নাম্বারিং করার পরে যে সমান সমান হলে আমরা এই ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার উল্টা পাল্টা করে ফেললে তো হবে না আগের বার যোগ করে স্কোয়ার করলে চতুর্ভুজ আর এবার হচ্ছে একটা একটা করে স্কোয়ার করলে হচ্ছে হচ্ছে কত ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ান প্লাস ফোর প্লাস নাইন প্লাস চার স্কোয়ার মানে হচ্ছে ষোলো ষোলো আর নয় পঁচিশ পাঁচ তিরিশ অর্থাৎ এখানে তিরিশটা বর্গ আছে আচ্ছা আমি আপনাদের এই তিরিশটা বর্গই দেখাই দিব যে কিভাবে কিভাবে হচ্ছে এই সূত্রটার প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন কি এই যে নিচের চিত্রটাতে আটত্রিশ নম্বর বিশ্বাস যেটা আসছে আচ্ছা তাহলে আমরা একটু আসি এখানে দেখতেছি চতুর্ভুজ একশোটা বর্গ তিরিশটা তাহলে আয়ত্ত হবে কয়টা আয়ত্ত অবশ্যই এই একশোটা থেকে তিরিশটা বর্গ বাদ দিয়ে দিলে যে সত্তরটা থাকবে এই সত্তরটা হচ্ছে আয়ত ক্ষেত্র আচ্ছা তাহলে আমরা নিচেরটাও একইভাবে করতে পারবো এই যে আবার এখানে আমরা যেহেতু যোগ করে স্কোয়ার দিয়েছিলাম এটার কিন্তু বিকল্প আছে বিকল্প কি ওয়ান কিউব টু কিউব থ্রি কিউব ফোর কিউব এগুলা যোগ করলে যেটা হবে ওইটাও কিন্তু একশোই হবে কিরকম নিচেরটাতে দেখি যে এখানে বলতেছে কি যে তিনটা আছে চতুর্ভুজ বর্গ আয়ত বার করতে বলছে তাহলে ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব সমান সমান ওয়ান প্লাস এইট প্লাস সাতাশ সাতাশ আর পঁয়ত্রিশ আর ছত্রিশটা অর্থাৎ এখানে ছত্রিশটা চতুর্ভুজ আছে এই কিউব করে বাড়ি করা যায় আবার যোগ করে স্কোয়ার করলেও বাড়ি করা যায় এখান থেকে এখন বর্গ আছে কয়টা এক দুই তিন যেহেতু নাম্বার এখানে তাহলে থ্রি স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার সমান সমান নয় আর চার তেরো আর একে চোদ্দোটা চোদ্দোটা আছে বর্গ তাহলে এই চোদ্দোটা বিয়োগ করে দিলে বাকি যেটা থাকবে বাইশটা এই বাইশটা হবে আয়ত তো আটত্রিশ নম্বর বিশেষ রিটার্ন কিছুদিন আগে সর্বশেষ যে পরীক্ষা হয়েছে এই পরীক্ষা এই প্রশ্নটা আসছিল বলছে যে নিচে বর্গ ক্ষেত্র আছে কয়টা এখন এখানে আপনারা যেহেতু উপরে সূত্র বুঝে গেছেন তাহলে এখানে এই যে ওয়ান টু থ্রি ফোর এই ফোর স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার সমান সমান হচ্ছে ষোলো যোগ নয় যোগ চার যোগ এক সমান সমান ষোলো আর চার বিশ নয় আর একে দশ দশ আর বিশ হচ্ছে তিরিশ খুব ইজিলি বাই করা যাচ্ছে তিরিশটা অ্যান্সার এই সূত্রটা জানা না থাকলে কিন্তু অনেকের কষ্ট হবে অনেকে আবার একটা একটা করে গুনতে যাবেন তাহলে দেখবেন যে এখানে ষোলোটা সব থেকে বড় একটা সূত্রটা দিয়ে দেবেন অ্যান্সার বাট সূত্রটা অ্যান্সার দিলে ভুল হবে দেখেন অপশনে কিন্তু এই সূত্রটাও কনফিউশন করে তৈরি করা আছে আচ্ছা তাহলে এই সূত্রটা বাদে বাকি তেরোটা যেগুলো দেখা যাচ্ছে না সেগুলো কোথায় এবং এই স্কোয়ার গুলো দ্বারা আসলে কি বোঝায় আমি আপনাদের একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখাই দিই খেয়াল করেন যেখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে পাশাপাশি লিখবেন আবার উপর নিচে ওয়ান টু থ্রি ফোর লিখবেন এইভাবে লেখার পরে যেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা করব এই যে এটা আর আর এইভাবে একটু ডট ডট দিব ডট ডট দিলে যেটা আসতেছে দেখেন একটু খেয়াল করেন খুব সিনসিয়ারলি সেটা হচ্ছে যে এই চার আর চার গুণ করলে চার চোখ ষোলো এই যে আমরা যেটা চার এটা সমস্যা হচ্ছে চার স্কোয়ার সমস্যা হচ্ছে ষোলো এই চার স্কোয়ার মানে কিন্তু এই ষোলো বোঝাচ্ছে আচ্ছা এই ষোলো মানে কি যে এই যে ছোট ছোট এক দুই তিন চার এইভাবে দেখতেছেন এখানে কিন্তু ছোট ছোট ষোলোটা বর্গ আছে এখন আসি এই থ্রি
তাহলে এই রকম বর্গ আছে নয়টা কিভাবে একটু দেখেন এই বর্গটাকে একটু সরাই দিলে এইখানে আর একটা বর্গ হলো এ পাশে আর একটু সরাই দিলে এখানে একটা বর্গ হলো তাহলে এখানে কিন্তু তিনটা নতুন বর্গ হলো ছোট ছোট এই চারটা চারটা করে নিলাম তিনটা নতুন বর্গ হলো এখন এই চারটাকে আমি যদি একটু উপরে উঠাই দেই এই লাইনে আবার দেখেন চার একটা বর্গ হলো এই চারটা নিয়ে এই চারটা নিয়ে আর একটা বর্গ আবার এই চারটা নিয়ে আর একটা বর্গ তাহলে বর্গ হলো কয়টা ছয়টা আবার একই ভাবে আর একটা লাইনটা উপরে উঠাই দেই তাহলে এখানে হচ্ছে চারটা মিলে একটা এখানে চারটা মিলে একটা এখানে চারটা মিলে একটা মোটে হচ্ছে নয়টা এই স্কোয়ার দেওয়ার থ্রি স্কোয়ার দেওয়ার অর্থ হচ্ছে নয়টা আছে চারটা করে নিলে অর্থাৎ আমি যত ছোট ছোট বর্গ সংখ্যা বেশি করে নিব তত আমার বর্গ সংখ্যা কমে আসবে এখন আসি আমাদের যে বলতে চাই টু স্কোয়ার মানে এই যে টু আর টু গুণ করলে টু স্কোয়ার হয় টু স্কোয়ার হলে হচ্ছে চারটা এই চারটা বর্গ কোথায় আছে একটু দেখা দিই আপনাদের আমি কিন্তু আপনাদের ভেতরের বিষয়গুলো দেখাই দিচ্ছি যাতে এই সূত্রটা মুখস্থ করলেও একটু চেঞ্জ আসলেও আপনারা পারেন এখন দেখেন এখানে যদি আমি এই দুইটা দুইটা করে চারটা যে নিছিলাম একটু আগে ওইটা না নিয়ে আমি যদি তিনটা তিনটা করে নয়টা নেই দেখেন এই পাশে তিনটা নিলাম এই পাশেও তিনটা নিলাম তাহলে দেখেন তো এই যে এটা একটা বর্গ হয়ে গেছে না এই তিনটা তিনটা করে নিলে কিন্তু একটা আর একটু বড় বর্গ হয়েছে তাহলে এই তিনটা বর্গের লাইনটাকে যদি আমি একটু উপরে উঠাই দেই এই পর্যন্ত নেই আর একটা লাইন উঠে উঠাই দিলাম তাহলে এখানে কিন্তু আর একটা হলো তাহলে কটা হলো দুইটা এখন এই পাশে ডান পাশে একটু ফাঁকা আছে তাহলে এই তিনটা যদি আমি ডান পাশে একটু সরাই দেই উপরের দিকে তাহলে আবার একটা হলো আবার নিচের দিকে নামাই দেই তাহলে আবার একটা হলো তাহলে এই দেখেন এই চারটা বাদে কিন্তু আর কোন নাই তাহলে তিনটা করে ছোট ছোট চতুর্ভুজ নিয়ে চার পাশে নিয়ে যে নতুন বর্গ হবে তার সংখ্যা হবে চারটি সব থেকে বড়গুলো যদি নেই আমরা তাহলে হবে একটি তাহলে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করতেছি যে যত আমরা বেশি করে ছোট চতুর্ভুজ গুলা নিতেছি তত কিন্তু কম বর্গ তৈরি হচ্ছে তাহলে এই ষোলো নয় আর চার আর এক গুণ যোগ করলে হচ্ছে তিরিশটি এই জিনিসটা শিখলে কি লাভ হলো আমরা একটু পরে দেখতেছি चतुर्भुज এইখানে একটু ব্যতিক্রম দেখায় যখন আপনারা ভিতরে বিষয়গুলো ভালো করে বুঝবেন তাহলে একটু ব্যতিক্রম আসলেও পারবেন কিরকম দেখেন এইখানে আমাদের বলতেছে নিচে বর্গ আছে কয়টা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখানে আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর এইখানে সমস্যাটা হয়ে যাবে যারা শুধু মুখস্থ করে যাবেন এখানে দেখেন যে এই পাশে চারটা আছে এই পাশে পাঁচটা আছে তার মানে এখানে যদি চারটা চারটা থাকতো তাহলে আগের মতো হইতো অথবা পাঁচটা পাঁচটা থাকলেও আমরা আগের মতো করে করতাম যেহেতু এখানে ভিন্ন দেওয়া আছে তাহলে এখানে আমাদের এই স্টাইলে যাইতে হবে এই যে পাঁচ থেকে চার আর পাঁচ গুণ করতে হবে তিন আর চার গুণ করতে হবে দুই আর তিন গুণ করতে হবে এক আর দুই গুণ করতে হবে অর্থাৎ কখনো যদি ছোট ছোট বর্গ অসমান থাকে তাহলে এইভাবে করতে হয় তাহলে আমরা আসি এখানে হচ্ছে পাঁচ গুণন চার তারপরে হচ্ছে যোগ তিন গুণন চার হ্যাঁ চার গুণন তিন একই কথা যোগ তিন গুণন দুই যোগ দুই গুণন এক অর্থাৎ এই আর আরই গুণ করে দিলে দেখেন এখানে বিশ যোগ তিন আর চার বারো যোগ তিন দু গুণা ছয় যোগ দুই অক্ষে দুই ছয় দুই আট আর বারো বিশ বিশ আর বিশ চল্লিশ অর্থাৎ এইখানে ছোট ছোট বর্গ আছে চল্লিশটা মানে সবগুলো মিলে সর্বমোট বর্গ আছে চল্লিশটা কিভাবে একটু দেখা দিই আপনাদের যে এখানে কিন্তু সম্পূর্ণটা মিলে একটা বর্গ হয় নাই খেয়াল করেন যেহেতু এই পাশে চারটা এই পাশে পাঁচটা এটা কিন্তু বর্গ হয় না এই জন্য কিন্তু এক আর এক স্কোয়ার নাই এখানে তাহলে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই যে ছোট ছোট বর্গ আছে যেহেতু ছোটগুলো বর্গ এই যে চারা পাঁচা কুড়িটা এই প্রথমে বিশটা মানে হচ্ছে সর্বমোট বিশটা এরপরে আসেন যে এই তিন চারা বারো এই যে বারো আসলো এই বারোটা কি একটু দেখি এই যে এইখানে আপনারা দেখতেছেন এই চারটা মিলে একটা মাঝারি বর্গ হয়েছে এইটা কিন্তু আমরা একটু ডান পাশে সরাই দিই তাহলে আর একটা হবে দুইটা আর একটু সরাই দিলাম তিনটা আর একটু সরাই দিলাম চারটা এই চারটা যে হলো এখন এটা হচ্ছে এক লেনে চারটা হলো তাহলে এটাকে আর একটু নিচে নামাই দিই নিচে নামাই দিলে এখানে হবে একটা এবার এবার সরাইতে থাকলে এবার আবার চারটা হবে যেহেতু আরো এক লাইন নিচে নামানো যাচ্ছে তাহলে আবার চারটা হবে তাহলে এই যে চারটা 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 মোটে হলো বারোটা এই বারো দ্বারা বোঝাচ্ছে এটা এর পাশে যে বলছে ছয়টা এই ছয়টা কি এই যে আমরা যদি তিনটা করে নেই তাহলে এই যে দেখেন এখানে একটা হচ্ছে যেটা একটা হলো তাহলে এটাকে যদি একটু ডানে সরাই দেই তাহলে এই পাশে আর একটা হবে দুইটা আরো এক ঘর ডানে সরাই দেওয়া যায় তাহলে হচ্ছে তিনটা তাহলে উপরে লাইনে যদি তিনটা হয় ওই তিনটাকে যদি আমরা সমান সমান নিচে নামাই দেই তাহলে আবার হবে এই যে একটা 
এইখানে আর একটু সরাই দিলাম দুইটা এখানে আর একটু সরাই দিলাম তিনটা তাহলে তিনটা তিনটা ছয়টা আর এই যে বলতেছে দুইটা এই দুইটা কোনটা এই যে আমরা যদি চারটা করে নেই তাহলে দেখেন এই যে একটা হচ্ছে চারটা চারটা করে নিলে একটা এইটা কিন্তু আমি আরেক লাইন সরাই দিই তাহলে এই পাশে হচ্ছে চারটা তাহলে এই চারটা চারটা করে নিলে হচ্ছে দুইটা তাহলে সর্বমোট এইভাবে হচ্ছে চল্লিশটা বড় তাহলে আপনারা যদি এই কনসেপ্টটা ভালো করে বলছেন তাহলে আপনাদের এটা সমস্যা হবে না তাহলে আমরা নিচে একটু দেখি যে যদি এটা ইকুয়াল টু পাঁচ হয় তাহলে এটা ইকুয়াল টু কত দেখেন এখানে এক দুই তিন চার আর সব থেকে বড় মিলে পাঁচটা অর্থাৎ বোঝা এখানে পাঁচটা বর্গ আছে তাহলে আমরা একটু আগে শিখছিলাম থ্রি স্কোয়ার টু স্কোয়ার ওয়ান স্কোয়ার সমান সমান নয় যোগ চার যোগ এক সমান সমান এখানে আছে চোদ্দটা বর্গ তাহলে এরকম বর্গের প্রশ্নগুলো আপনারা খুব সহজে পারবেন এর পরের ভিডিওতে আমরা এই ভিডিওটা একটু বড় হয়ে যাচ্ছে এই জন্য এর পরের ভিডিওটাতে আমরা এই আয়তক্ষেত্র এবং জটিল একটা চিত্র দেখব তো আমি আপনাদের একটা কথা বলতে চাচ্ছি অনেকে এই বিষয়গুলা কোথাও টাচ না পাওয়ার কারণে বোঝেন না আমি আমার এই মেন্টাল অ্যাবিলিটি বইটাতে বিস্তারিত এই বিষয়টা আলোচনা করছি যে এই যে এখানে একটা কথা বলছি যে এই বর্গ সংখ্যাগুলো মানে এই বর্গ সংখ্যাগুলো দিয়ে প্র্যাকটিক্যালি কোন বিষয়টা বোঝায় এখানে আমি দেখাই দিছি যে এই যে চিত্রগুলো আমরা আর্ট করতেছি এগুলো কিভাবে হয় যত এখন যেগুলো আলোচনা করলাম এগুলো বিস্তারিত আমার বইয়ে আলোচনা শুধুমাত্র আপনারা দেখবেন এই কনসেপচুয়াল বিষয়টা আমার বইয়ে ক্লিয়ার করা আছে অন্য মাজারের কোন মেন্টাল অ্যাবিলিটি বইয়ে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করা নাই শুধু নির্দিষ্ট কিছু চিত্র আলোচনা করা আছে তো আশা করি আপনারা আমার এই মেন্টাল অ্যাবিলিটির বইটাতে এই ধরনের চিত্র আরো অনেকগুলো দেওয়া আছে যেগুলো প্র্যাকটিক্যালি ব্যাখ্যা সহ পাবেন তো আমি নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের আয়ত্ত ক্ষেত্র এবং ত্রিভুজের বিষয়গুলো আলোচন